ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹ ಚಿತ್ತಾಮಳಿಗೆ ಚಿತ್ತಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದ ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಚಾವ್ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಒಂಟಮೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಿ ನಾಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಕಂಬಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ರೋಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಂಎಲ್ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಿದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಳನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿದೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ಮುನ್ಸಿಪ್ಯಾಲ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದರು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಥ ಹೋಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಮಳೆಗೆ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆಗ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ಮುನ್ಸಿಪ್ಯಾಲ್ಟಿಗಿರೋದು ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಅರ್ಜಿ ಪತ್ರಗಳು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೂ ಯಾರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಿತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಮುಕ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ ಎಂದರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಬಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ನಾಡ ಹಬ್ಬವಾದ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಹಳೆಯನ್ನು ಓದಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ತಯಾರಿ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೂವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಮ್ಮಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಲಾರ್ಪಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿತ್ತೂರಿನ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಭವ್ಯ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಅದನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ನಾಗಮಂಗಲದ ಬಸರಾಳು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನಗಳು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ದೂರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಡ್ಬಾಳದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಇನ್ನೋರ್ವನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು ಮಿರಜ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕೂರು ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದು ಸೂರಜ್ ಜಾಧವ್ ನಲವತ್ ಮೂರು ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಗುಂಡು ಜಾಧವ್ ಮೂವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಾಗವಾಡದಿಂದ ಲೋಕೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಿರಜ್ ಕಡೆ ರಭಸವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬೈಕಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕಾರು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಕಾಗವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ವಿಠಲ್ ತಳಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತಳಗೇರಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಜಮಖಂಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ವೇದಿಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿಲೀಪ್ ದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಾದೇವ್ ಕೋನಾಪುರ್ ನಂದ್ಯಪ್ಪ ರೋಡ್ಕರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಜವಾನ್ ಶೋಭಾ ತಳವಾರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಪನಗುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹೊಸ ಮಂಟಮುರಿ ಬಳಿ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೌದು ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಬಸ್ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಬಸ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಒಂದು ಸಿಲುಕಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಡೆದಿದೆ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನವಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ ತಾಲೂಕು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಯಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಘಟಕದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ
ಆದರೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು ಕಳೆದ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೈತರ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹಾಕಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಮತದಾರರ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಕುರಿತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಚುನಾವಣಾ ಚೀಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆನೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಅದು ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಮಲಪ್ರ ನಮ್ಮ ನವಿಲಿ ತೀರ್ಥ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ 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 ಇರಿಸ್ತವೆ ಕೊನೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನಾವು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ನದಿ ಜನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಟೀಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮುನುವಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ತಂಡ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಮಹದೇಶ್ವರ ಉತ್ಸಾಹ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆದ ಭಕ್ತರು ದೇವಿ ರಮಣಿಯ ಕೆರೆ ಹೇರಿಯ ಬಸವನ ಕಟ್ಟಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರರ ನಾಗಾಭರಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರರ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂರ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಗರುಡಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ನೃತ್ಯ ವೀರಭದ್ರ ನೃತ್ಯ ಕೋಲಾಟ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಲು ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಾಜಯೋಗಿಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜ್ಯ ಬೀದಿಗಳು ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ನಿಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ ಮಳೆ ನೀರು ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಪಾರ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಾಹನಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ ಕೆಲವರ ವಾಹನಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಆಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮಳೆಯಿಂದಾದ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಲ ಸಿದ್ದನಾಥ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕೋಟಿವಾಲೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರ
ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ವಾಸ್ಮನಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಫಿಕ್ ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪವನ್ನ ಕೊಡವನ್ನ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಶುರಾಮ ತರ್ಕಿ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪವನ್ನ ಕೊಡವನ್ನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ದೊರಕದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನೂತನ ತಾಲೂಕು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು ನಂಬಿ ಇವರಿಗೊಂದು ತಾಲೂಕು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ತಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಳಂಕ ಬರಲಾರ್ದಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ತಂದು ನಾವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾನು ಪವನ್ ನಾ ಕೊಡವನ್ನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಪರಶುರಾಮ್ ಹತ್ತರಿಕೆಯವರು ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಣಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ನಿಯೋಜಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಶೋಕ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿದ್ದು ತಾಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಹಳ್ಳಿ ಖಜಾಂಚಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರಮ ಪೂಜೆ ಸಿದ್ದ ಯೋಗಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತನಾಡಿ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘ ಇನ್ನು ಹಲವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಗವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಂಘ ಸೋಮುಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕನಾಳ್ ಜಂಬಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೋಮು ಕನ್ನೂರ್ ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಲ್ಲು ಮಂಗಸೂಳಿ ಸುರೇಶ್ ಬೆಳ್ಳಂಕಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಬಸರಿ ಕೋಡಿ ದಯಾನಂದ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಟ್ಟಿ ಸುರೇಶ್ ಸಂಜೀವ್ ರಾಜು ಐಹೊಳಿ ಸಂಜಯ್ ಮಾಳಿ ಪವಾರ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗಾರ ಖುರ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಿತು ಭವ್ಯ ಮುಕ್ತ ಒನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರದ ಪರಿ ಕವಾಡ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಎಚ್ಎನ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಕಾಗವಾಡ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಮೈದಾನ ಪೂಜೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಸಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿವಸೇನ ಫೋಟೋ ಪೂಜೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಲಾಲ್ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಅಮಾನಿ ಕಟಗೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿಕೆ ಪಿಎಸ್ ಉಗಾರ ಖುರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ನಿರೂಪಣೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಸ್ ಭಾವಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಬಿಜಿ ಮುಳೇಕರ್ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಬಿಜಿ ಮಾಧವರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಿರಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಪವಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು
ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಾಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಒನ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ತಾಲೂಕು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಒನ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಈಗ ಬಾಂಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಂಡ್ ಬಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸುರುಟಿ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀಬಿದೆ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿರೋರು ಜಾತ್ರೆ ಇದ